Mettez-les dans un plat avec l'huile d'olive, couvrez et cuisez à 600 watts pendant 3 minutes. Bonjour, jeunes frères analystes de pellicules projetées. Aujourd'hui, on va vous parler de son d'ambiance. Alors un son d'ambiance, qu'est-ce que c'est Eh bien c'est un son pour l'ambiance. Pourquoi je vous explique ça moi je veux dire, quel est l'intérêt Eh bien, le son d'ambiance aura pour intérêt de mettre en relief l'univers sonore. Par exemple, là, ma voix, dans l'émission, vous l'entendez. Vous comprenez l'émission. Eh bien, l'étape suivante, ce sera d'y croire, ensemble, à l'univers sonore. Et pour ce faire, je vais demander au docteur pratique de nous concocter une petite ambiance. Et le docteur pratique, c'est moi Je m'appelle Patrick. Patrick pratique <rire> Essaye de le répéter plusieurs fois d'affilée. Oui bon je sais c'est imprononçable. Bon allez euh, hop là tu nous construis l'ambiance là hein, parce que euh, moi j'ai pas toute la vie devant moi, j'ai une conférence de Scrabble à 20h et elle est retransmise en direct. Alors pour construire l'ambiance sonore, on va commencer par quelque chose de simple, c'est-à-dire le son du lieu. On va écouter ça. En fait je sais même pas pourquoi je vous fais écouter ça, vous le connaissez, c'est le son qu'il y a depuis le début de la série. Ensuite, pour rendre ça plus sympathique, qu'est-ce qu'on peut faire On peut rajouter des sons qui sont pas là mais qui sont logiques par rapport au décor. Par exemple, euh, j'ai plein de trucs lumineux, des machines, tout ça. On va voir ce que ça donne. Ah, ah ça va mieux. Bon, ensuite, la dernière étape, c'est de mettre des sons qui sont pas forcément logiques, mais qui sont évocateurs. Alors là, pour les machines, moi je vous propose des bip bip. C'est sympathique, même si, je vous le garantis, aucune machine ne fait autant de bip bip que ça. C'est pas normal. Par contre, c'est chiant, les bip tout le temps comme ça. Je, je, il faudra en mettre moins. Ah ouais, t'as raison, je vais en mettre moins. Je vais essayer de les mettre à des moments plus précis. Genre dans les trous de quand je parle. Comme ça, et eh ben quand je parle, je suis pas gêné par les bip bip. Mais ils sont quand même présents un petit peu. Et du coup, ça fait une ambiance un peu plus variable. Et c'est plus vivant, quoi. Bonne idée. Bonne. Bonne idée. Bonne, bonne idée. Bonne. Bonne. Bonne idée. Bonne. Et. Bonne. Pff. Patrick, arrête. Pa arrête. Patrick, arrête. Arrête ça. C'est chiant. Ah, c'est comme ça. Tu vois. Ouais, ouais. Merci. Ouais. Moi aussi je peux faire des ambiances, monsieur. Alors déjà, on va faire un petit tic-tac pour le réveil qui est ici. Et puis, euh, on va rajouter un petit feu de cheminée. Ah ouais, c'est sympa, ça sera chaleureux. Mais c'est bien agréable. Et puis après, je vais faire des petits sons de tasse de café. Et... Oh, oh chiure du chiaille. Je crois que le professeur Théorie va pas conclure aujourd'hui. Je vais m'en occuper. Alors, il m'avait dit c'était un film avec euh, des fruits et, et des sentiments. Ça se passait au Texas pendant la, la Grande Dépression. Les, les Mirabelles de la tendresse. Voilà, c'est ça. Alors, c'est un film qui est fait par Harrison Ford et dedans il y, y a Henry Honda. Et du coup, il rentre chez lui et, et il fait très noir parce que sûrement qu'il a pas dû payer l'électricité. Et du coup, ben, euh, et ben, on voit rien. Et, et, et pour habiller ça, pour montrer le vide qu'on voit déjà parce qu'il fait noir, eh ben, on entend du vent comme ça, c'est pour dire dehors il n'y a rien, quoi. c'est le Texas. Et, et du coup on, on va l'écouter. En, en fait on entend beaucoup trop de théories hurler, donc euh, euh, bref, vous regarderez le film. Et d'ailleurs vous avez remarqué comme euh, autant le bruit du feu il est constant pendant que je parle, autant tous les petits trucs caractéristiques ça tombe entre mes phrases. Aïe, mon auriculaire Voilà, ben, on va conclure, alors... Euh... C'est quoi ta phrase déjà voilà, et eh ben viens m'aider espèce de crétin, à la prochaine fois. <rire>